எங்கும் கிடைக்காத தள்ளுபடி விற்பனையில் ஆடைகள் வாங்க தீநகரில் உள்ள வேலமன் ஸ்டோர்ஸ்க்கு வாங்க அந்த கான்செப்டே பாத்தீங்கன்னா படத்துடைய கான்செப்ட் பயங்கரமா இருக்கு ஒரு எஸ்எஸ்சி சார் மாதிரி ஒரு லெஜெண்டரியான ஒரு டைரக்டர் கிட்ட நிறைய விஷயம் நம்ம கத்துக்கலாம் கோவிட் லாக்டவுன்ல இருந்து ஒரு டூ இயர்ஸா நான் பிட்னஸ்க்கு ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சரி பொதுவாகவே இது ஒரு பெரிய ரிஸ்க் தான் உண்மை சொல்லணும்னா ஏன்னா நம்ம ரோப் இல்லாம டூப் இல்லாம மொத்த ஃபைட் சீன் ஒரு டூப் கூட வைக்கல ஏன்னா சார் எனக்கு ஒரு சேலஞ்சா சொன்னாங்க சார் எடுத்த உடனே சாமர் சால்வ் பண்ணுங்க சார் என்ன சார் சாமர் சால்வ் தான் பண்ண சொல்றீங்க இன்னைக்கு நாளைக்கு நம்ம இந்த ஒரு ஷார்ட் எடுக்கும் போது கை கால் ஏதோ ஒடிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்து நம்மளுக்கு இதே சினிமால ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்காது டு பி வெரி ஆனஸ்ட் வித் யூ எல்லாரும் லாக்டவுன்ல உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க நாங்க மட்டும் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு ஸ்ட்ராங் போல்டு கேர்ள் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தேர்ஸ் நோ ஸ்கோப் ஃபார் காம்படிஷன் அட் ஆல் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது படம் நான் கடவுள் இல்லை பயங்கரமா அடி வாங்கினேன் நான் அவ்வளோ ஒரு செகண்ட் ஃபைட் சீன்லாம் என் நெகுமே ஃபுல்லா வெளியே வந்துட்டு அந்த ஃபைட் பத்தியும் நம்ம பேசுவோம் தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் நம்பரை தான் நம்ம மீட் பண்ண போறோம் எஸ் நான் கடவுள் படத்துல ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக் ஒரு ட்ரைலர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் மெர்சல் காட்டியிருப்பாங்க அந்த ஒரு நபரை தான் நம்ம மீட் பண்ண போறோம் பட் இங்க ஒரு செக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் செக்ஷனே போகும் நம்மளோட சாட்சி அகர்வால் தான் நம்ம கூட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பட் மீ த நேம் இஸ் ராங் இட்ஸ் சாக்ஷி 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 ஓகே ஸோ ஜாலியாக ஒரு இன்டர்வியூவில் எதுக்கு இப்படி ஒரு கிளாஸ் ஆச்சு நல்ல ஒரு பேர் அண்ட் சரி பின்னாடி பஞ்சு பார்த்தீங்களே பேரெல்லாம் தப்பாக சொல்லலாம் சரி ஓகே கிளாஸ் ஆச்சு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் இன்டர்வியூ நம்ம ஓகே டான் 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 சூப்பர் அண்ட் உங்களை வந்து ட்ரைலரில் பார்த்தேன் ஒரு ரொம்ப மெஸ்ஸலாக ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அந்த ஃபிட்னஸ் ஃபைட் சீன்லாம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு எப்படி வரவங்களால் பாசிபிள் பொதுவாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் லாக்டவுன்லேருந்து ஒரு டூ இயர்ஸாக நான் ஃபிட்னஸ்க்கு ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலி எனக்கு ஃபிட்னஸ் இப்போது தான் கிடையாது நான் ஸ்கூல் டைம்லேருந்து ரொம்ப ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த மாதிரி ஹை ஜம்ப் லாங் ஜம்ப் நிறைய அந்த அந்த ஒரு ஆத்லெட்டிக்காக இருக்கணும்னு எப்போவுமே ஆசைப்படுவேன் அண்ட் அப்படி தான் இருந்துட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போது அந்த லாக்டவுனில் அதை கொஞ்சம் இன்னும் ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா டைம் இருந்தது பயங்கரமாக டைம் இருந்தது ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்கிறனால அதை பண்ணும்போது ஒரு அளவுக்கு லைக் லாட் ஆஃப் என்னோடய ஃபாலோவர்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அது நியூ மோட்டிவேட் ஆகிட்டு நிறையா கண்டென்ட் நான் போட ஆரம்பித்தேன் அந்த டைமில் தான் எனக்கு திடீர்னு எஸ்எஸ்சி சார் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி என்னம்மா பயங்கரமாக ஃபிட்னஸ் எல்லாம் பண்ணுறேன் பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் எல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படியா சார் நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஏன்னா சார் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்ப்பாங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை வரல இல்லை இல்லை ஏடி சொல்லாங்க இந்த மாதிரி அண்ட் நம்மக்கிட்டே ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறோம் இந்த படத்துலேயே ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு ஹீரோயினாக உனக்கு லைக் யூனோ ஒரு லான்ச் பண்ணுற ஆக்ஷன் ஹீரோயினாக லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஐ திங்க் நீ பக்கவாக இருக்கு இந்த ரோலுக்குன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாங்க சரி ஓகே சார் வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் நரியேட் பண்ணும் போது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது இந்த கான்செப்டே பார்த்தீங்கன்னா படத்துடைய கான்செப்ட் பயங்கரமாக இருக்குது அண்ட் இதில் ஒரு எஸ்எஸ்சி சார் மாதிரி ஒரு லெஜெண்டரியான ஒரு டைரக்டர் கிட்ட நிறைய விஷயம் நம்ம கற்றுக்கலாம் ஸோ ஃபைட் பண்ணுறது வெறும் ஃபிட்னஸ் கிடையாது ஏன்னா ஃபிட்னஸ் தாண்டி நம்ம கேமரா முன்னாடி யூனோ இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் பண்ணும்போது பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கட்டும் கேமரா ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்கட்டும் நிறைய விஷயம் கற்றுக்க வேண்டி இருக்கு ரைட் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம நிறையா கற்றுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஓகே சார் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் ரெடி நம்ம ஸோ கண்ணல் கண்ணன் மாஸ்டர் தான் ஃபைட் சீன் எல்லாம் கொரியோகிராஃபி பண்ணாங்க அண்ட் ஆமாம் ஆமாம் ஸோ சரி பொதுவாகவே இது ஒரு பெரிய ரிஸ்க் தான் உண்மை சொல்லணும்னா ஏன்னா நம்ம ரோப் இல்லாமல் டூப் இல்லாமல் மொத்த ஃபைட் சீன் ஒரு டூப் கூட வைக்கல ஏன்னா சார் எனக்கு ஒரு சேலஞ்சாக சொன்னாங்க இது இந்த ஒரு விஷயம் நீ டூப் இல்லாமல் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஃபைட் சீன் ஒரு ஆக்ட்ரஸாக நீ நடிக்கும் போது இட் வில் பி குட் ஃபார் யூ ஆல்சோ எனக்குன்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை அது என்னால் என்ன ஸ்டண்ட் கொடுத்தாலும் என்னால் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும் போது ஐ வாஸ் லைக் ஓகே சார் ஒரு சேலஞ்சை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் இது ஒரு பெரிய ரிஸ்க்கு நான் அக்செப்ட் பண்
ஸோ கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேரக்டர் உங்க கூட டிராவல் ஆகிறாரு போலீஸ் அண்ட் நீங்களும் வந்து போலீஸ் கேரக்டர் ஸோ எப்பயுமே வந்து சமுத்திரக்கணி சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோசியல் அவர்னஸோட நிறைய ஸ்பீச் கொடுத்துட்டே இருப்பாரு அண்ட் அவரோட படங்களும் அப்படி தான் இருக்கும் உங்கள்கிட்ட ஏதாச்சும் அந்த மாதிரி ஜென்ரலாக சொசைட்டில் பற்றி அவ்வளோ நம்ம டீட்டெயிலாக பேசலை ஆக்சுவலி அவ்வளோ பேசுகிறதுக்கு டைமே இல்லை ஏன்னா எஸ்எஸ்சி சார் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட் ஸ்கெட்யூலில் தான் ஃபுல்லாக ஷூட் போயிட்டே இருக்கும் பரப்பரப்பாக ஷூட் போயிட்டுருக்கோம் பட் நடு நடுவில் பேசும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லலாங்க இந்த மாதிரி உனக்கு நிறையா லைக் பார்த்துட்ருக்கேன் டெய்லி லைக் ஏதோ ஒரு வந்துகிட்டே இருக்கு நியூஸ்லேயோ வாட் எவர் ஸோ ஒரு நல்ல ட்ராக்கில் போயிட்டுருக்கேன் இப்படி தான் நம்ம வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அண்ட் எந்த ட்ராக் எப்போ நம்மளுக்கு சிக்குது நம்மளுக்கு தெரியாது அந்த ஒரு ட்ராக் பிடிச்சிட்டோம்னா அது பிடிச்சிட்டு நம்ம ட்ராவல் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கியூட் கியூட் அட்வைஸஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க எனக்கு ஆமாம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டா சைடில் பார்த்து தான் அவங்க அப்ரோச் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் கூட்டி ஏதாச்சும் ஆடிஷன் ஏதாச்சும் வச்சாங்க ஏன்னா பிகாஸ் அவருக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த கதை எப்படி ஆமாம் அதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் ஆடிஷன் இல்லை ஆடிஷன் அசச் வைக்கல ஆனால் எனக்கு ஃபைட் மாஸ்டர் டீம் கூட அசிஸ்டன்ஸ் கூட எல்லாம் எனக்கு அந்த நாள் வச்சு செஞ்சுட்டாங்க இந்த இந்த கிக் பண்ணும் அந்த கிக் பண்ணும் அந்த மாதிரி தான் ஆடிஷன்ஸ் இருந்தது டைலாக்குக்கு பெருசாக ஆடிஷன் கிடையாது பட் ஸ்டன்ஸ் வச்சுட்டு ஆடிஷன் பண்ணாங்க எனக்கு அண்ட் நானும் அந்த நாள் எதுவும் வார்ம்அப்பு எதுவுமே பண்ணல அப்படியே வந்துட்டு சரி ஓகே ஒரு ஜீன்ஸ் டிஷர்ட்டில் தான் வந்தேன் கேஷுவலாக அப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி இங்கே நைன்டி டிகிரிஸ் வரைக்கும் கிக் வரணும் நான் பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் எனக்கு வரும் ஏன்னா வீட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த கோர் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்தாலே போதும் நம்மளுக்கு அண்ட் மைண்ட் செட் மைண்ட் செட் இருந்தால் கோர் ஸ்ட்ரென்த் இருந்தால் போதும் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் மா மாஸ்டரோட அசிஸ்டன்ஸும் சொன்னாங்க சார் சூப்பர் அவங்க கண்டிப்பாக சூப்பராக பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுதான் என்னோட ஆடிஷனே ஒரு ஃபைட் சீன் கூட ஜிம்மில் நடக்கிற மாதிரி ஆமாம் ஆமாம் பார்த்தேன் மேம் எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட் வந்து பேர் ஸ்ட்ரெட்டாக போது எனக்கு அந்த பயம் தான் இருந்துச்சு இருந்தாலும் கே சேஃப்டி பர்பஸோட வந்துருக்கேன் டீமோட இருந்தது பட் எனக்கு இன்னும் ஒரு என்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைரக்டர் கூட நம்ம ஒர்க் பண்றோம் அவங்க எவ்வளோ சினிமா பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ விஷயம் லைஃப்பில் பார்த்துருக்காங்க ஸோ அவங்க ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஒரு நம்பிக்கை தான் ஏன்னா அவங்களுக்கும் நம்ம சேஃப்டி ஒரு ஐடியா இருக்கும் இல்லை எப்படி ஆர்டிஸ்ட்க்கு எப்படி யூஸ் பண்ணோம் என் எந்த அளவுக்கு நம்ம புஷ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கை தட் இவங்க ஒரு அவ்வளோ சீசன்டு ஆக்டர் டைரக்டர் இவ்வளோ சீசன் ப்ரொடியூசர் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம சேஃபாக தான் இருப்போம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸில் தான் நான் இருக்கேன் ஆனால் பயந்துட்டு தான் இருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட் பண்ணும் போதெல்லாம் எனக்கு அப்படியே மூஞ்சியெல்லாம் அப்படியே எறங்கிட்டு எனக்கு ஒரே ஃபியர் உள்ளில் இருந்து எப்படி நீ என்ன நடக்க போகுது ஆனால் கண்ணல் கண்ணன் மாஸ்டரும் சூப்பர் அவங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக எனக்கு கொண்டு போனாங்க சில சாமசால் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கல இனியோ பட் சில சாமசால் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது சார் எடுத்த உடனே சாமர் சால்வ் பண்ணுங்க ஐ வாஸ் லைக் சார் என்ன சார் சாமர் சால்வ் எல்லாம் பண்ண சொல்கிறீங்க எவ்வளோ நாள் ஆச்சு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இல்லை இல்லை உங்கள் நாளில் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எஸ்ஐசி சார் இறங்கி ஒரு ஒரு ஷார்ட் பண்ணும்போது அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இனியும் டபுள் ஆகுது ஏன்னா சார் நாளே இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அவங்களே அந்த ஜிம்லே ஒரு ஷார்ட் இருக்குது இப்படி பிடிச்சிட்டு கிக் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணி காமிச்சாங்க எனக்கு எல்லாமே ஒரு ஒரு ஷார்ட் அவங்க இறங்கி இந்த ஏஜில் எனக்கு பண்ணி காமிக்கும் போது ஐ எம் கெட்டிங் மோர் கான்ஃபிடென்ஸ் That தட் அவங்க பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது ஸோ இட்ஸ் வாட் இது ஒரு ஒரு டைரக்டருக்கும் ஒரு ஆக்டருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த டைனமிக்ஸ் கிவ் அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அவங்க ஒரு விஷயம் சொன்னாங்கன்னா நம்ம ஒரு விஷயம் கொடுக்கும் போது அவங்க இன்னும் பூஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ எனக்கு சார் அதான் சொன்னாங்க உங்ககிட்டே இவ்வளோ விஷயம் இருக்கிறனால தான் என்னால் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிட்டு இன்னும் காமிக்க முடியுது ஸோ அந்த ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் தான் ஒரு டைரக்டருக்கும் ஒரு ஆக்டருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷனாக கலக்கிட்டுருக்கீங்க அண்ட் இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நடிச்சுட்டு வராங்க ஸோ உங்களுக்குள்ளே ஏதாச்சும் சீன்ஸ் இருக்கா ஸ்கிரீன் அவ்வளோ பெருசாக காம்பினேஷன் சீன் இல்லை பட் ஒரு ஒரு வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் இருந்தது அண்ட் இட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல் ஐ திங்க் ஷீ இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் ஆக்டர் அண்ட் நல்லா இருந்தது அந்த
சாஃப்டான ஒரு டெண்டரான ஒரு இமோஷ்னலான ஒரு கேரக்டர் எனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பயங்கரமான ஒரு ரஃப் அண்ட் டஃப் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் போல்டு கேர்ள் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தேர் இஸ் நோ ஸ்கோப் ஃபார் காம்படிஷன் அட் ஆல் ஸோ முழுக்க முழுக்க படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அண்ட் இந்த உங்களுக்கான பாசிட் எவ்வளோ நாள் இருந்துச்சு அண்ட் எப்படி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருந்தது ஆக்சுவலி நாங்கள் எப்போ இந்த ஷூட்டிங் பண்ணோன்னா கோவிட் கரோனா பீக்கில் இருக்கும்போது எல்லாரும் லாக்டவுனில் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் மட்டும் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அண்ட் அது முடிஞ்ச பிறகு நான் யூஎஸ் போனேன் நடுவில் யூஎஸில் திடீர்னு சார் ஒரு நாள் எனக்கு கால் பண்ணி ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பிளான் பண்ணுறோம் அது வரைக்கும் அவ்வளோ பெருசாக ஒரு தனியாக ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் கிடையாது எனக்கு அப்போது ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் தனியாக உனக்கு ஒரு பிளான் பண்ணுறோம் நீ எப்போ வரேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க ஆகஸ்ட்லேயே வந்துடுறேன் சார் சரி ஓகே நீங்கள் வந்த உடனே நம்ம பிளான் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் நம்ம அந்த ஜிம்மில் ஷூட் பண்ணோம் அந்த மொத்த ஆக்ஷன் பிளாக்கு அது முடிஞ்சு படம் ரெடி பண்ணிட்டு படம் போட்டு நம்ம லாஸ்ட் மந்த் காமிச்சோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மட்டும்தான் ப்ரெஸ் ஷோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மட்டும் படம் காமிக்கும் போது சார்க்கு என்ன ஃபீட்பேக் வந்துச்சுன்னா செகண்ட் ஹாஃபில் ஃபைட் இருக்குது ஏன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஹாஃப்லேயும் இவங்க வச்சுட்டு ஒரு ஃபைட் பண்ணலாமே நல்லா இருக்கும் ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு உடனே சார் எனக்கு ஆஃபீஸ் அடுத்த நாள் சண்டே ஷோ இருக்குது மண்டே மார்னிங் ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டுட்டு இனி ஒரு ஃபைட் வைக்கிறேன் பண்ணுறியா சார் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சார் ஆனால் அடி மட்டும் ஏன்னா பயங்கரமாக அடி வாங்கினேன் அந்த ஃபைட் பற்றியும் நம்ம பேசுவோம் பயங்கர அடி வாங்கினேன் சார் அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இல்லை இல்லை எந்த வாட்டியும் நீ டூப் இல்லாமல் தான் நடிக்கணும் ஓகே சார் நான் பண்ணுறேன் நோ ப்ராப்ளம் உடனே கனல் கண்ணன் மாஸ்டர் ஹைதராபாத்லேருந்து கூப்பிட்டு கேமராமேன் ஹைதராபாத்லேருந்து கூப்பிட்டு எல்லாமே சிங் பண்ணி அந்த வீக் நாங்கள் போய்ட்டு த்ரீ டேஸ்லையும் ஷூட் பண்ணுறோம் ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி அவங்க நிறைய இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிருக்காங்க என்னோட கேரக்டர் படத்தில் ஆமாம் பயங்கரமாக அடி வாங்கினேன் நான் அவ்வளோ ஒரு செகண்ட் ஃபைட் சீன்லலாம் என் நெகுமே ஃபுல்லாக வெளியே வந்துட்டு ஏன்னா நிறையா கிக்கிங் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது காற்றுல பறந்துட்டு கிக் பண்ணுற மாதிரி ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அவங்க ஃபுல் எனக்கு நெகோ வெளியே வந்துட்டு சார் தான் எனக்கு பேண்டேஜ் எல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க பேண்டேஜ் போட்டுட்டு வா ரெடி 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 ஷார்ட்டுக்கு ரெடி ஸோ சி இட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டெடிகேஷன் இந்த விஷயத்தில் ஏன்னா நம்ம ஜென்ரலி வீட்டில் எல்லாம் நான் இப்படி இருந்தேன்னா அப்படியே விழு விழுந்துடுவேன் ஐ ஜஸ்ட் சிட் டவுன் என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்குறாங்களே சார் இல்லை உடனே நம்ம ஷார்ட்டுக்கு போகணும் நம்ம உடனே சீன் எடுத்து ஆகணும் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணோம் அதெல்லாம் தாண்டி வந்திருக்கோம் ஸோ நல்லா இருந்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பியூட்டிஃபுல் அவங்க இந்த ஜேர்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எங்கள் டேரக்டர்ஸ் மீட் பண்ணிட்டு பார்த்துருக்கீங்க அவங்களோட ஒர்க் ஸ்டைல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அண்ட் எஸ்ஜே சந்திர சார் சார் ஒர்க் பண்ணும் போது ஸோ அவங்களோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் எந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதில் எது உங்களுக்கு ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு எனக்கு சார் உடைய ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஒன் திங் இஸ் அவங்க பண்ணுற டிசிப்ளின் அண்ட் டைம் அவங்க பயங்கரமாக அது மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஏன் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறனால நம்மளுக்குள்ளே அந்த ஒரு கல்ச்சர் வருது செவன் ஓ கிளாக் ஷார்ட் சொன்னாங்கன்னா செவன் ஓ கிளாக் ஷார்ட் வைக்கிறாங்க ஏன்னா சில ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ஸ்லலாம் செவன் ஓ கிளாக் சொல்லிட்டு டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஷார்ட் எடுக்காமல் எடு இருப்பாங்க அது ஓகே நோ ப்ராப்ளம் பட் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா அந்த நாளுடைய கால் ஷீட் கம்ப்ளீட்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க சார் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு செகண்ட் திங் எந்த விஷயம் இருந்தாலும் எனக்கு வராது ஆர் எனக்கு பயம் ஆர் என் ஏன்னா மேபி என்னோடய கேரக்டர் ஸ்கோப் அப்படி ஸோ அதனாலே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தது எனக்கு இன்னும் கஷ்டமாக இருக்குது அந்த ஒரு விஷயம் வரவே கூடாது சினிமாக்குள்ளே வந்துட்டோம்னா எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் நம்ம பயப்படக்கூடாது அந்த ஒரு வில் பவர் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்க்கு கொடுக்குறாங்களே அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆமாம் மொத்த படம் பார்த்துட்டேன் டப்பிங்கும் நான் தான் பண்ணேன் அண்ட் சார் வாண்டட் இந்த கொஞ்சம் ஒரு இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் கலந்த ஒரு வாய்ஸ் தான் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ சார் சார் நீ நீங்களே பண்ணுங்கள் டப்பிங் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது படம் நான் கடவுள் இல்லை ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் யூனோ இந்த மெசேஜ் என்ன இருக்குது படத்தோட மெசேஜ் பட் ஓவராலே ஒரு பேக்கேஜாக பார்க்கும் போது இமோஷன்ஸ் இருக்கட்டும் ஒரு யூனோ ஃபாதர் டாட்டர் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருக்கட்டும் ஒரு ரொமான்ஸ் விஷயம் இருக்கட்டும் சாங் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் சூப்பர் அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து
வந்து வந்து போற மாதிரி இந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய ஆக்சன் மேபி மேபி பட் ஐ அம் ரியலி ஓபன் டு இட் ஐ லைக் டு சே தட் இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் க்கு முன்னாடி நான் ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் எப்படி ஏனா நம்மளுக்கு அது செட் ஆகணும் இல்ல இப்போ ஐ வாண்ட் டு சீ எப்படி பப்ளிக் நம்ம மக்கள் எப்படி அதை ஏத்துக்கறாங்க எப்படி அக்செப்ட் பண்றாங்க அண்ட் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அடுத்த அடுத்து ஐ எம் ஓப்பன் டு டூயிங் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் சூப்பர் மேம் ஸோ நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்க அண்ட் கண்டிப்பாக நான் கடவுள்களே மிகப்பெரிய ஒரு ஹிட் கொடுக்கும் தேங்க்யூ முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கரெக்டர் பயங்கரமாக பேசப்படுவாங்க ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் கேட்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரமிப்பாகவும் இருக்குது சேம் டைம் உங்களுக்கு மீட் பண்ணதில் இந்த ஒரு கான்வெர்சேஷன் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ 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 கலக்கல் சினிமா ஃபார் ஹேவிங் மீ அண்ட் நீங்கள் எல்லாரும் படம் பாருங்கள் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ ரியலி like it